Christian people, this, this, this week is very important. I love this week too much, but this time, this prayer only one once in the year. But we miss two two times in the year. <laughs> Lesung aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und Gott redete aber diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst dir kein Bildnis noch mit deinem Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser auf der Erde ist. Der Wasser war ja so ein bisschen nahe, er hat das Gefühl, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch. Aber so wie es heute ist, hat es langsam in der Jahre 70 so diese Form angenommen. Und am Anfang war nicht die Kirche offiziell äh, repräsentiert, aber Mitglieder der Kirche. Und nur in den 80er Jahren haben wir in die Gemeinde, in Kirche, Gemeinde und in die offizielle Kirche diese Zelebrationen gehalten. Amen. Und jetzt kann man spüren, dass wir alle eine Familie sind. Und das ist die Schönheit hier in Jerusalem. Und wenn man meint, dass... Häufig sagen die Leute, dass Jerusalem ein Vorbild der, der Trennung der Kirche ist und Skandal, aber das ist nicht. Und wenn es Trennungen gibt in Jerusalem, müssen wir immer sagen, dass die Trennungen hier nicht ihren Ursprung haben. Die Kirche in Jerusalem trägt die Gefolge der Spannungen, die in der Welt bestehen. Normally we, we start on a Saturday with the Greek Orthodox um, service on the, in Calvary, in the Holy Sepulchre. Um, but the official date really starts at St. George's Cathedral here on Sunday. We have, uh, I would say, eight groups are involved from all the families that exist here in Jerusalem. So we have the Orthodox family or the Oriental churches like the Syrians and the Copts. And we have also uh, from the Catholic family uh, like the, the Franciscans and the Patriarchate and the Ethiopians and also with the Protestant family, both Anglicans and Lutherans. I would like, on behalf of our dear Bishop Suhail Nawani and the Cathedral clergy and staff and the community of St. George's, to welcome each and every one of you this evening on this ecumenical celebration. And again, I would like to express my gratitude and our appreciation for your presence as a sign of our faith together in the one Lord Jesus Christ. Following the service, there will be a humble reception at the guest house, so please feel free to join us for that. From the rising of the sun to its sitting, 
Give him praise, you servants of the Lord. All oh, praise the name of the Lord. is mainly attended by uh, expats. Uh, on the one hand, it is a good thing that we have the international community gathered here in Jerusalem in support of the living stones and the living Christians here in the Holy Land, the indigenous Christians. But at the same time, we don't find a strong presence of uh, local Christians. But I have to say, this year is the best of all because we are seeing more uh, indigenous Christians taking part of that. about the declining number of Christians, the decreasing number of Christians, not only in the Holy Land, but also across the Middle East, there is more need that we need to get together and be united in faith and in love. <laughs>
und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschwachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und fragte sie, wie viel Brot habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. We will now speak our creed in the Arabic language and in the other languages you can speak it by heart in prayer with us church today has a power and the power is in the message which we have in the justification by faith in grace in the midst of merits in uh, we have the power you see uh, uh, of moderation we have the power of witness in, in in the world sometimes we must ask if this is the voice of Christ in his priestly prayer that they may be one Are we one? Are we really one? Let us meditate on this. Today politicians in the Middle East tell me that the church has power. And we don't use it. And that power is only in our unity and in our common ministries and complementary spiritual gifts in Jerusalem. Are we ready to have ecumenism of martyrdom as Pope Francis told us? Now, with this power we are not using it. Politicians are telling me, you have a power, raise your voice for justice, raise for, your, for peace, raise your voice for, for Jerusalem. I think the Christian church has a power and that power is not divided. It's in unison and in unity. If we together can use it, then the world will say, look how much They love each other, not look how much they are divided. And for me, today we are like the apostles' time. With all our history, problems, whatever, which are understandable, the world must say, see us united to say, look how much love they love each other. <laughs> Für die Völker dieser Welt, dass sie alle in Frieden miteinander leben und sich für Gerechtigkeit einsetzen. 
Schulergehen alle anstreben und nicht ihren eigenen Interessen folgen. Vereine uns unter dem Kreuz Jesu. Imagine what blessing will be in the world. But if everyone keeps the talents for themselves and does not share it with the other and leave it with the other, then we are in a problem. Today it's a time to put aside all our disagreement, dissensions, uh, all our problems and look to Christ and look for the unity of the church because the world is asking a witness from the church and that witness can be see, only seen in unity of love. J'ai été très touchée émotionnellement par une présence divine dans toute l'Église. So in the name of our patriarchate, our bishop, the president and the priest, I welcome all of you to St. James Armini Church. It is always a joy and a special grace to find ourselves gathered together in St. James Church, the home of the first Bishop of Jerusalem. Ja, dieser, dieser Zwist, diese oftmals auch liturgischen Kleinigkeiten werden da beiseite gelegt und es wird gemeinsam gebetet und das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jeder bringt da so einen gewissen, ja, was Eigenes mit rein, wie ich schon gesagt habe und das macht es halt sehr, sehr schön. Danke. Die Armenier haben diesen orthodoxen Gesang, einer, einer Vespa, vorgesungen und äh, ja, einen Blick in ihr Leben gegeben.
This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. We must never cease to work and pray, to study and suffer, that mutual understanding may grow among us and communion be restored. But visible unity, that will come only insofar as we gather together around the primal font of unity, the Saviour lifted high on the cross. He is the divine magnet, drawing all things and everyone to himself. God's Spirit joins with our spirits to declare that we are children of God. teaching, we dare to pray, each in our own language. Mm -hmm. Our Father, who art in heaven, as our And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, come down on you and remain with you forever. Amen. So meine ich, dass etwas hier jetzt angefangen hat, dass ein kleiner Satz, so das in der Welt schon besteht und für mich ist es ein Zeichen der Hoffnung. Je veux chanter et jouer des hymnes. Éveillez-toi ma gloire. Éveillez-vous, harpe si tard que je veille au mort. Je te rendrai grâce parmi les peuples. Je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux. Ta vérité est plus haute que les nuits. Yeah, that is. 
الهي مع مرقس هذا الدير العظيم والقديم في روحانيته أننا نحن قد فشلنا في الوصول إلى الوحدة مع كل أسف كذلك علينا أن نثق بالروح القدس ونؤمن به ونسلمه حياتنا ويصلنا إلى نهاية روحية سعيدة يا الله عنا الله تعالى The Lord be with you. Let us pray. To plant the seeds of security and love in the hearts of the people and to spread peace throughout the Middle East and the rest of the world. To defeat evil and the extremists and enemies of your church. Fill us with humbleness and piety and unite our churches and communities in one soul and mind in one love. Unite our feasts and events so that eventually we'd be able to celebrate the Holy Eucharist together. Glory be upon you forever, Lord. Amen. It's so important, the second Holy Week after uh, the Holy Week of Passion of our Lord is Holy Week for all churches in Jerusalem, communal churches, yearly. Uh, at this time and this month and this week, uh, not only in Jerusalem, but also everywhere if, uh, in, in all over the world. You know, the message is that, you know, I think, you know, we both have a message, we have a mission, is that to bring Christians closer to one another. Uh, and I think, you know, we have so much in common as Christians uh, because our mission is one, our faith is one, and our Lord is one. And therefore, you know, the message that we ask people like in, in Switzerland, in Germany, and across Europe, uh, and in the whole world, is to continue to pray for the peace of Jerusalem. Because that is an important thing, not only ecumenically, but also multi-religiously and inter-religiously, it's important for people of faith, for the children of Abraham, to live here in peace and harmony. And I think, you know, reconciliation needs to start at home. And that is what we are doing at the moment. <laughs> Unser Franziskus jetzt sieht mehr, wie wir alle schon zusammenleben und dass wir im tiefsten schon eins sind. Und der sagt uns, dass wir viel voneinander lernen können. Er gibt auch eine sehr große wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt das Märtyrtum oder die Ökumene des Märtyrtums haben. Das, das, Zeugnis, ist das Zeugnis des Märtyrtums. Und dass wir zusammen schon im Glauben leben. Aber wirklich, ich meine, das was uns zeigen konnte, dass wir, wir leben zusammen, wir haben, wir haben so viel gemeinsam, dass unsere Unterschiede in einer neuen Perspektive muss, gesehen worden müssen. Und das werden wir, wird möglich sein, meine ich, wenn wir wirklich zusammen leben und tun, was wir zusammen können leben und tun. Und dann werden diese dogmatischen Unterschiede in einem neuen Licht gesehen werden, in einer neuen Perspektive. Und das, das finde ich sehr wichtig. May Almighty God 
bless you, Father, Son, and Holy Spirit, and remain upon you forever. Amen. بارك الرب ورحمته وحلال عليكم بنعمته ومحبة البشر ولكن الآن وكل أوال ويلا ذري تأمينين Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke euch seine Gnade, Schutz und Schirm zu allem Guten, Kraft und Hilfe zu allem Hilfreichen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.